Fala nadador, hoje eu tô aqui pra te mostrar a importância do volume de treinamento. Se a gente treinar, melhor já ficar, porque a receita mágica funciona, mas não é exatamente assim que funciona o nosso corpo. Nosso corpo é preguiçoso e precisa sim de volume de treinamento. Lembrando que o volume não é o fator mais importante, mas sim, ele é um dos fatores mais importantes para você nadar melhor, mais técnico e mais rápido. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim e hoje eu vou te ensinar a nadar mais rápido através do volume. Lembrando que para aquela pessoa que fala sempre assim, não porque eu nado 6 mil todo dia, ela não vai ser mais rápida por isso, ao passo que a pessoa que desconsidera o volume e acha que não é importante, ela também está perdendo a oportunidade de trabalhar o corpo dela para que ela seja melhor quando eu for treinar a prova e eu vou explicar isso dentro desse vídeo. E é óbvio que eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro a gente vai falar de lastro muscular, depois como os volumes aumentam a sua resistência para fazer as séries fortes, que são as importantes, e por último, em qual contexto eu devo usar o volume mais alto, quando que é o momento certo de fazer o volume mais alto e quando é o momento certo de ter mais intensidade. Bora para esse vídeo que está sensacional! O que é o lastro muscular? De uma maneira bem simples, o lastro muscular é da condição do seu músculo de fazer força, mas não gastar tanta energia. Ensinar ele que ele pode fazer uma meia força e continuar fazendo essa meia força por bastante tempo. É mostrar para o seu corpo que ele pode continuar girando o braço, batendo a perna, mesmo quando cansado. Porque ele não vai estar tá gastando muita energia. E sim, ele vai estar tá sempre renovando essa energia. O que eu quero dizer com isso? Se você faz treinos mais longos, você ensina o seu músculo que ele não precisa gastar 100% de energia para fazer muita força ou zero energia e põe na recuperação que você está descansando. Ele pode se manter se movimentando por bastante tempo usando a energia aeróbica. Então você aprende a usar o músculo, a fazer a força, aquela força submáxima, sabe? Que você consegue manter por bastante tempo, mas que também não é tão devagar. Quando você treina essa capacidade, você aumenta sua resistência aeróbica, você aumenta sua resistência muscular. E por que isso é importante? Quando você tem mais resistência por causa desse volume de treinamento, quando você chega num momento que você tem que dar porrada para fazer um treinamento mais firme, mais forte, você não faz um tiro e acaba, quebrou e não tem mais. Você consegue fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai melhorando a sua resistência. Muitos velocistas não gostam, por exemplo, de treinar essa parte de lastro muscular, essa parte mais aeróbica. Mas é importante saber que a gente tem que ter dois tipos de treinamento dentro do treino. Treinar o nosso corpo para ele ficar pronto para fazer aquilo que a gente tem que fazer e treinar a nossa prova. A base da natação é resistência aeróbica, porque por mais que você vá treinar para 50 metros, você não vai dar um tiro de 50 e vai embora para sua casa, porque senão você não vai estar treinando o seu corpo, você vai estar treinando só a sua prova, e treinando a sua prova, se você fizer o segundo tiro já não vai ser mais eficiente, vale a pena não ter essa eficiência no segundo tiro? Não, então vale a pena a gente ter mais resistência, eu sei que é chato treinar, principalmente para quem é velocista, é chato fazer séries mais longas, é chato fazer 12 de 200 borboletas descansando 15 segundos, é insuportável, parece que o braço vai cair, parece que, cara, eu sei que é ruim, eu sei que cansa, que é aquele canse, aquela canseira que não é dor e dá vontade de vomitar, é aquela dor que fica ali queimando, incomodando e que o, o corpo vai ficando chupado, sabe? Você vai ficando, nossa senhora, cada vez mais difícil girar o braço, ai meu Deus do céu! Eu não aguento mais, mas você sabe que você tem energia para aguentar. Essa energia é muito importante que a gente aumente essa estamina do nosso corpo. Porque quando você aumenta essa estamina, você também aumenta a sua resistência psicológica para aguentar treinos mais fortes, para aguentar quando estiver doendo, para suportar uma série que, cara, é aquela que você fala, eu não vou conseguir dar conta de fazer isso. Se você ensina o seu corpo que ele pode aguentar por mais tempo, por mais metros, por mais tempo, por mais metros, e eu vou repetir isso várias vezes porque é a ideia do vídeo, você tem que fazer várias séries nadando devagar, você aprende a controlar melhor a sua técnica, o seu core, seu, a sua postura, você fica mais magro, mais em cima da água, você vai aprendendo a qual movimento gasta menos energia, porque se você tem que nadar muitos metros, você vai aprender tecnicamente um movimento que gaste menos energia. 
Seu corpo vai querer ensinar isso porque ele é preguiçoso. Então faça séries mais longas, faça um período de base. Aliás, se você quiser estruturar a base, período específico, competitivo, polimento e tudo mais, só clicar no primeiro link do comentário ou da descrição para a gente te atender lá na Personal Swim. A gente vai fazer uma consultoria especializada para você. Você vai ver que a gente vai construir a base do seu corpo, depois a gente vai fazer específico, depois a gente vai fazer competitivo, depois a gente vai fazer um polimento, para que em 16 a 24 semanas você dê um resultado muito bom. Você esteja no ápice da sua técnica, no ápice da sua força, no ápice da sua resistência e no ápice do seu descanso. É para isso que a gente faz uma consultoria. Então clica no primeiro link do comentário ou da descrição para você mandar a mensagem diretamente no nosso WhatsApp para a gente mostrar para você como você pode melhorar o seu rendimento. O volume te ajuda a nadar séries mais fortes. Depois que você já aprendeu a fazer a base, e que está aprendendo a nadar devagar mais longas distâncias, é importante que você aprenda a nadar rápido para a gente treinar a parte de velocidade do nosso corpo. E existe um porquê da gente fazer primeiro a resistência aeróbica para depois fazer a anaeróbica. A gente sempre faz isso porque para você acessar a resistência anaeróbica, apesar dela ser a primeira, você precisa de várias séries. E para você fazer várias séries, você tem que ter a resistência aeróbica muito bem treinada. Então sim, é importante fazer tiro, é importante fazer várias séries fortes em A3, em anaeróbico, em velocidade máxima, mas depois que você já tem uma resistência aeróbica. E todo semestre, a cada 16 a 24 semanas, a gente passa por todas essas fases, descansa e aí começa o processo de novo, mas começa sempre um degrauzinho acima um degrau acima, um degrau acima e assim por diante. Por que é importante você ter essa resistência aeróbica antes? Porque quando você chegar nas séries mais fortes, nas séries difíceis, por mais que a série não seja aeróbica, a resistência aeróbica vai fazer com que você recupere mais rápido. A resistência aeróbica vai fazer com que você recupere para o próximo tiro, não perca tanto rendimento de um tiro para o outro, não tenha tanto problema físico. Esteja com seus tendões e ligamentos prontos para aguentar a porrada. Por quê? Você deixou eles fortalecidos. Agora, se você começou o treinamento e já entra com a porrada, o que pode acontecer? Primeiro, lesão. Segundo, não tem resistência para fazer várias séries. Terceiro, desanimar porque não consegue fazer o treino completo. Por exemplo, vou te dar o meu exemplo. Eu nadei essas semanas de base 10 km por dia. Cara, hoje eu fiz 3.500 parece que eu não fiz nada no treinamento. Por quê? Porque eu realmente estou muito treinado fisicamente. E aí se eu fizer 4 mil metros de pauleira, eu não vou ter problema em fazer esses 4 mil metros de pauleira. Por quê? Primeiro eu aprendi a nadar e dei resistência para o nosso corpo. E aí quando eu estou cansado, eu vou aprender a gastar menos energia para fazer essas séries que são mais rápidas. Vou te dar um exemplo. Eu nadei várias séries de 200 borboleta durante esses períodos que a gente estava falando de 10km. Sempre eu tinha que nadar os primeiros 100 mais tranquilos, os segundos 100 eu ia fazer um pouco mais de força porque eu estava cansado. E aí o corpo vai adaptar um jeito de eu gastar menos energia. Agora que eu passei a nadar, por exemplo, 100 metros de crawl ou 100 metros de borboleta mais firme, eu posso fazer os primeiros 50 gastando energia, só que tentando mais velocidade e ter mais energia para nadar os últimos 50. E eu só adquiri essa capacidade de nadar 200 borboleta devagar na resistência, para depois colocar essa velocidade. Por quê? Aí eu aprendo a nadar com velocidade, gastando menos energia. O meu corpo já está adaptado a isso. Então é muito importante você primeiro fazer a resistência aeróbica, para depois começar a fazer séries mais pauleira. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas é o correto e o que vai te trazer resultado. Lembrando que aqui a gente traz resultado e não fórmula mágica. E se você quiser estar tá fazendo parte da nossa consultoria, clica no primeiro link do comentário fixado ou da descrição. Aliás, falando em comentário, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo que você me ajuda demais a chegar a mais pessoas e lembra de comentar aqui para mim a importância do volume alto na natação. Assim você me diz que você chegou nessa parte e a gente chega também mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que sempre comenta e bora para a última parte do vídeo. Em qual contexto eu devo treinar o volume alto? Se você já entendeu que a gente tem que fazer um volume alto, e sim, isso vai mudar a sua vida. Você tem que entender também que não é sempre que a gente tem que treinar com volume alto. Às vezes, a gente precisa treinar em volume mais baixo para ter mais rendimento naquilo que a gente está fazendo. Então, sim, é importante o volume. 
mas não sempre. Lembra que eu falei que ele é uma das valências mais importantes? Exatamente. E ele tem o um momento certo de ser feito. O volume mais alto, ele sempre deve ser feito no começo do trabalho daquelas pessoas que já treinam. Se você faz a aula e não está treinando, não vem de treinamento, você não vai fazer um período de base, você está aumentando aos poucos o volume e isso é bom. Então, para você que está aprendendo a nadar e quer aumentando o volume, é legal a gente estar tá indo sempre aumentando o volume, sempre a cada três semanas descansa uma para não ter problema, mas vai aumentando esse volume. Para você que já treina, nesse caso, aí você vai precisar treinar sempre na base um volume maior com menos intensidade. Por que na base? Porque realmente a fase aeróbica vai ser a base de todo o seu trabalho. Então, se você chega perto da competição, vai nadar uma prova de 800, de 1500, de maratona, você não tem que estar com um volume alto de treinamento, você tem que estar com um volume baixo de treinamento, porque você quer descansar para essa prova principal. Ao passo que, se você tiver uma competição no meio desse trabalho de 16 semanas, que provavelmente você tem que ter, pode ser que você esteja com volume alto, e nade mal porque está cansado e está tudo bem. Por quê? Porque a gente vai tirar esse volume aos poucos e trocar por intensidade para que perto da competição importante a gente fique duas semanas descansando, não é de férias, folga, sem fazer nada, mas em base, em média, duas semanas com volume menor e alguns estímulos de velocidade para você competir bem, seja uma prova mais longa ou uma prova mais curta. Mas o importante é não faça a todo momento essa parte de resistência aeróbica. Ela vai acontecer durante alguns treinos, quando a gente passar de fase? Sim, por exemplo, na base a gente faz séries mais longas. Depois do específico, a gente mescla os dois. Séries mais longas com intensidade. Depois do competitivo, a gente vai fazer menos volume, mas muito mais intensidade. Mas, em alguns treinos, a gente tira a intensidade e faz o volume. Por que isso? Porque a gente vai estar tá dando prioridade para a intensidade. E esse volume vai ser para recuperar o seu corpo, para você ficar mais resistente. Não perder essa resistência, ter uma lembrança de resistência. E depois, no polimento, a gente vai nadar com pouco volume, pouca intensidade. Vez ou outra vai por uma intensidade ou não, mas para estímulo e não para treinamento. São coisas diferentes para depois de competir bem. Então, sempre tenha contexto para fazer volume. Você não começa o seu trabalho nadando 10 km por, por dia e acaba o trabalho nadando 10 km por dia. Você tem que fazer uma oscilação de intensidade, volume e, principalmente, saber qual é o momento que mais predominantemente você faz uma coisa e mais predominante você faz outra coisa. Para isso serve a consultoria da personal, só clicar no primeiro link. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal curte esse vídeo, pode até deixar um comentário aqui com uma pergunta ou uma sugestão de vídeo que pode ser que vire um vídeo. Boa semana e bora nadar mais rápido.